Ayun po, ang gusto kong gawin ay turuan kayo kung paano magkapit ng false lips. mag-tutorial tayo kung paano magkabit ng pose. Yes. Nowadays kasi para usong-uso siya. Diba? Para kasi mas lalo na kung maiksi talaga yung kamay mo. Ay, not kamay mo. Kuko mo. Like mine. Maiksi talaga yung kuko. kuko ko. Hirap na hirap ako magpahaba ng kuko. So, buti na lang may nag-invento ng pose nails. Pose na false nails na may design na idedikit na lang tulad nito yan or kaya yung mga ganitong design ito lang si Pagdo po yan ano, yung parang French um, marami makakabili ka nito sa mga sa mall usually marami sa landmark sa Makati marami ako, mas maraming choices ko meron naman na mga false nails na nabibiling nabibili na may lalaganan na tulad ito, ito ka lang ayan may lalaganan na siya ito ata ayan, like this ito um ik, ikaw na yung maglili, maglalagay ng nail polish ng mga design na gusto mo and yung latest ko kasi um gusto gusto ko ngayon yung kaya tawag nila coffin coffin na style ng false nails like this one clear kasi siya clear hanap tayo ng mas malaki laki nakikita niya pa yan siya coffin parang hindi nyo matatagdak so panilagay mo siya Um, again, disclaimer po, hindi po ako professional sa pagpapaglalagay ng mga ganit. Pasok naman po sa budget ninyo ang magpunta sa mga nail salon at doon magpagawa, magpanel extension, go ahead. Nasa inyo po yun. If um, ayaw nyo nang mahasel, kung parang gusto nyo lang din sa bahay and tipid din naman kayo pa paano. Kasi magkano lang din naman ang pag umorder ka sa Shopee, I think 58 pesos. Nasa 100 pieces na siya. Tapos, yun nga, like I said, kung may budget kayo, go ahead, punta kayo sa, sa salon and magpagawa ng nail extension sa mga professionals. Which is naman, advisable din naman kasi dahil nga may mga ginagawa sa lang preparation para hindi lalong madamage yung cuticle, cuticle ng daliri natin, ng kuko natin. Hirap na hirap ako magpahaba ng kuko dahil nga may malnarisim ako yung Ganun. lalo na kapag nag-iisip, hindi, wala akong chance na ipahabain yung kuho ko ng mas maha, ng gusto kong haba. So, that's the time na nag-start ako gumamit ng mga false nail. Bukas ko rin mag-nail salon. Um, siguro, twice ko sinubukan noong nag-work pa ako. Last, last two years ago at 2017 ay 2018 yan yung nag oo sinubukan ko siya sa um nail ah oh, nakalimutan ko sa mawa yun eh maganda yung gawa nila so ipopost ko na lang kung anong pangalan ng dito lalagay ko dyan kung anong pangalan ng salon ng nail salon na yun maganda siya lagi nga siyang puno so, maganda yung friendly yung price nila then Yeah, mag mababaitin yung mga um, tao doon talagang i-assist. Ayun nga, lang tayo lagi silang puno. Um, so, before anything pala, bago ka magdikit ng kuko, ng false nails mo, 
kailangan kasi makikita nyo lahat ng ganito ako kasi nabili ko to sa Shopee like I said sa Shopee ko siya in order 58 58 pesos po siya free delivery na siya yung nasa ganito siya yung dati ko kasi na in order is may lalagyanan depende ata sa shop dito kasi wala siya nung ganitong style yung coffin yung coffin na na style eto kasi para yung common na straight lang like this diba? number siya so naka base dito kung ano yung size kung anong number ng kuko ng fake nails ang magpipit sa mga daliri mo and same thing lang din naman din dito tulad dito, zero tapos we have number 2 then we have a 3 yan, I think 0 hanggang 11 meron sila so may cut, nakaprep na yung daliri mo pag sinabi nakaprep um, kailangan natanggal mo na yung yung shine na kumot using this nail yung buffing nail buff Um, na-prep ko na yung kamay yung daliri ko. So, iahanda ko na lang kung ano yung mga sizes niya para mas madali siyang idikit. Tapos, um, siyempre, kapag may ganito ka, kailangan dumi, may, may nabili ka rin na um, nail glue. So, yan. Nail glue siya na talaga. And then, before that, before tayo tumungo sa paglalagay of tutorial ko sa pagdidikit. Like I said, may iba't iba klase. Kasi ngayon, may nauuso na, may nauuso, din na nauuso, siguro na iba lang ang style. Na, kung dati, nabibili mo siya ng dikakon, na may design na, like this one. Ngayon kasi, may nabibili ka ng, parang makanaka ganito. Sorry ah, nagamit ko na kasi to eh. So, ito na lang yung natira. Ito yung mga hindi nagkasa sa akin. Um, nakaredy na siya, so, ididikit mo na lang. Kung ikaw ay nagmamadali, ba? Diba? at wala kang pala kang pumunta ng parlor, tapos atin ka ng kasal, ng birthday, ng debut, advice. Yung ganito. As in, pop! Ganon. Meron din, and by the way, kapag umorder ka nito, may kasama na siyang pandikit. As in, ayan, ganyan. Yung double-sided tape. Pero hindi yan yung ginagamit ko kasi parang matanggilis matanggal. Doon pa rin ako sa blue. First, um, like this. Pakita ko lang sa inyo ha. Yung mga stickers na ito. Yan. Ididikit mo lang din siya. Iyahanap, um, ipapartner mo lang siya kung saan kuko siya fit sa'yo. Kahit sa paa mo. Ngayon. Like this. Yan. Tapos, pag na-shape mo, nahanap mo na yung shape niya, i mo lang siya, then patungan mo na ng nail polish, then off to go pa na. Let's start. Hmm? Alright. Okay. Um, nilabas ko lahat lang yung mga both nails ko. Maghahanap tayo ng size para sa mga kadaliri kadaliri ko. So, we go for number sa number 1. So, titingnan mo muna. Kasi ito yung malaki eh. Mayroon yung isa pa, pero mas malaki na yun. Kung pasok siya sa daliri natin. Kailangan po yung dalawang gilid is walang nakikita ang Wala na malabas na kuko siya. So, pasok na pasok siya. As in, swak na swak. So, ito yung pa, et, number one. Number one yung para sa thumb natin. Itabi natin. Kumuha tayo na isa pa. Para sa kabila na. Pero minsan kasi, um, isa size, i-fit mo rin siya. Dahil may chances na hindi magka-size yung dalawa. So, subukan natin dito. Alright, parehas siya.
hinahanap ka na ng site test kasi nyo, madali na lang siya. Lalo na kung i-arrange mo na siya para dikit ka na lang ng dikit. Ayan, di number 6 pala. Di number 6. Yeah, kamay babae. Yung parang kamay, parang kandila yung mga kamay. Ako kasi yung pupunggo ko. Babae kasi, may mga babae kasi na ang haba ng mga daliri tapos hubog kandila pa siya. Kaya ang ganda-ganda. May classmate ako ng elementary, ganun, ang da, ganun yung mga kamay. Ingit na ingit ako, ang ganda-ganda. Tapos -ganda. alam mo ba yung ginagawa ko pa? Habi ko gusto ko rin matul matulad na yung, yung mga daliri ko sa kanya. Ang ginagawa ko noon, hinihilot ko siya pa ganun. Ganun, tata ka pa, elementary day. So, naniniwala ka. Hilotin ko pa ganun. Tapos minamasag-masage ko siyang ganyan. Para matulad din sa, ano, sa kanya. Pero, hindi. Uh -oh. Hindi siya yung pala siya. I mean, diba? Like I said po kanina, eh, naka-arrange na po siya ng ganyan. Mas madali kasing ayusin or idikit sa kamay kung naka-arrange naka, naka na siya ng ganyan. Diba? Kuha ka na lang ng kuha, dikit ka na lang ng dikit. So, yan po. Okay? Naka-arrange na siya. So, ang una natin gagawin, kailangan ipiprep natin yung nails natin. Sa, kapag sa bahay ka lang, usually ito lang at saka ito. Pag sa salon ka, may, nilang, may na apply pa sila. Parang cuticle oil. Para mas maganda yung, para hindi nasisira yung kuku natin. Meron din silang nilalagay na tatawag na base coat. When, iba yung surface ng nail natin kailangan matanggal yung shine niya kasi pag hindi mo ginawa yun, mabilis matatanggal yung uh, fake nails mo after nun, kukunin natin yung una natin, yung unang fake nails na ilalagay natin Ito. Okay. so yeah, apply natin ng blue Usually, yung glue, nilalagay ko lang dito sa dulo. Sa dulo niyan. Ito na, kita niyo po. Yeah, I mean, dyan, sa base na yan. Tapos, ilalagay ko siyang pa ganun. Pa baba. At saka, eh, gaganun ko siya. Um, parang i-slide ko siyang ganun. Para, mismo, para kumalat yung pandikit. Mismo din na sa surface na kuso ko. Bago ko siya ipipress ng madiin. Kailangan maayos, uh, maayos na maayos yung pag-press natin. Kailangan wala siyang air or, I mean, bubbles. Kasi pag meron nun, mas madaling matanggal din or pasukan ng, alam mo yun, ng tubig or ng hangin pa nga buhugas. Okay, tuloy-tuloy ko lang. Tuloy-tuloy lang po natin. Guys, hanggang din na tayo sa huling. Yan. Isa na lang. Nasakad ko na. Isa na lang. Clear lang siya. May... Actually, kung umorder ka nito, meron tatlong kulay siya. Isang white, isang off-white, tapos ito clear. Um, ito ang in-order ko, clear lang. Muna. Then, pansin nyo, meron siyang mga parang um, tulad yan. Diba? Nakikita niyo pa. Yan. So, kailangan natin tanggalin yan. Kung ayaw niyo ganitong kahaba, pwede niyo siyang putulin. Ng, kung, ga, kung ano yung desired ninyong um, uh, desired ninyong haba Mer, um, meron din na pang gupit para dito ganito siya ganito siya alam ko ang iniisip nyo para pang gupit na kukunang aso yun din naisip ko nung una kasi may aso ako dati 
Ganito yung ginagamit kong pocket is okay. Ito po yung ginagamit para dito. So, papasok nyo lang siya dyan. Ipakat nyo lang siya pa ganun. Depende sa haba na ito niya. But me kasi, I like this kind, this long. Sanay na rin siguro ako. Then after po niya, natikita natin, ipabak lang natin yung mga nakausling maliit na parang Ayan, na natin siya. Sorry, talagang. Malinis na natin. So, tatapusin lang natin lahat. After po nito, after natin i-buff yung mga, yung mga sobrang part niya, Try natin i-buff yung gilid. Okay na siya. Okay na ako. Ngayon, mamimili lang ako ng nail polish ko. Usually kasi ang ginagamit kong nail polish is yung mga nabili ko sa HBC or Teletra ba ili. Kasi unang-una po, maganda, unang-una talaga. Kasi nakakainis yung nail polish ang tagal-tagal matuyo. Kaya siguro din na uso yung gel. Kasi nga may mag, mas mabilis matuyo yung gel eh. Kunting ano mo lang sa UV light or LED, sa LED light, diba? Matuyo na siya. Kumpara sa doon sa normal na nail polish. Tagal. Tapos, kapag pumilis ka pa, so, kailangan nakaganun ka. Pag kunting mali mo lang, ay, ayan na. May sira na yung nail polish mo, di ba? So, sayang yung effort. Pero kasi ito, na-discover ko to yung isang beses na namili ako sa HPC dito malapit sa amin. Um, kasi, gumagamit din ako nung Sun Sun, if you're familiar with Sun Sun product na in-endorse din dati ni Sarah Heronimo. Maganda kasi yung product na yun. Nung college days ko ata, yun ang gamit ko. Then, for this na yung college nila, ito siya. Ang pangalan ng nail polish ay Nail Love. Ang kita nyo ba yan? Nail How, magkano ang isa nito? Medyo mahal siya kumpara sa normal na I mean, yung mga nabibilong sa mga drugstore, let's say sa mga sa, sa Watson, sa department store, sa mga pinundatindahan, mas mahal siya ng konti. 43 pesos po ito. Okay? Then, kumpara sa mga na, ganito, nasa 30 something na ata yung chick egg. And ang gusto-gusto ko pa sa kanya, sa kanila lang ako bumibili ngayon ng clear. Bakit? Kasi ang bilis-bilis kong matuyo. Ang tagal ko po naghahanap ng clear na nail polish na mabilis matuyo. Bukod doon, bukod sa, anong pangalan nun? Ayun. Bukod sa OPI. OPI kasi masyado expensive. Masyado siyang mahal. Pero worth it naman. I think 500 pesos at ako 600 pesos. Isang buong bote. Diba? Yun. Nabili ko ito yung nasa, nasa Qatar pa ako. Worth it. Kasi nga, unang-una, mabilis matuyo and hindi po siya nag-chip-chip. Kahit maghugas ka na maghugas na maghugas na plato. At pasayin mo na pasayin ang kamay mo. Ang tagal po niyang matanggal. Pati yung siguro the best nail polish at saka colorless is sa OPI. Yun yung na-experience ko. So, nung umuwi ako sa Pilipinas, naghanap talaga ako ng mga masasabi kung pwede kong ikumpara or itapat sa OPI na hindi naman ganun kabigat dun sa bulsa. And then, I bump into this. Diba? Nail Love, made in France. Sa HBC mo lang siya mabibili. Sinubukan kong hanapin to sa Watson, 
sa department store, sa any store na, alam mo yun, na possible may mabibilhang kang mga nail polish product. Wala po. Doon lang talaga sa HPC. Yan. Yes. Ang ah. ganda kasi talaga. So, yun. Meron. Ang mga kulay pa na meron ako is beauty, beauty with, ano? Beauty with a heart. Yeah. Beauty with a heart. Heart. Be hard. Then, Tahiti Brown. Maganda rin siya. Beige. Ayan. Kung nakikita niyo yung kulay niya. Ah, okay. And then, the last is Touch of Tan. Ito yung kulay ng Beauty with a Heart. Yeah, parang peach siya. Yes. Pero hindi ito yung gagamitin ko. Kasi pas, parang bet ko mag black. Wala akong black eh. Nagamit ko na kasi sila. Wala akong black. So the only nail polish na may black ako is from Chic. Lumang luma na ngayon. Matanggal na. Nakikita niyo pa. So ito yung pinalagay ko. Then after ko lagay ito lahat. Hindi na ako magbablock ulit. Lagi lang ako sa mga nude. Bye. Ewan ko ba na nail polish. Pag, kahit sa, sa totoong kuko mo, di ba? Pag doon mo nilagay, ayan po ang kuko ko. Dugudugin natin na. Pero ang ganda-ganda. Okay. So. Lang po ito. Then, titignan natin. Okay. Bye. Um, yeah. Natapos ko na yung pabila. Ang hirap, kayo ba? Um, ang hirap kasi siguro dahil nga hindi ako kaluwete. Ang hirap niyang pintahan. Natagalan ako dito. So, meron pa tayong isa. Tatapusin ko lang. Tapos mag-apply na tayo ng tahan. Ito na yung nag-iitsura niya. So, maganda na siya kahit walang um, sinasabi natin top coat. Si color lines. Yan lang siya. Yeah. Sorry. Tapos, ano siya. Parang kukulang ng lawin. Alright. <laughs> Yan. So, mag nalagay tayo nito. ba yun naglagay kayo ng colorless tapos nagbabapot siya. Nagkakaroon. And we're done. Ah, diba? Diba? Finish. Okay. Ito siya. Um, maganda naman, maganda, maganda naman yung block. Yun nga lang, matagal ko bago matapos. Kasi nga, madaling gamitin yung block eh. Ano, may mga lampas ng pass. Kung meron nun, kuha lang ka na kayo ng, ng cotton pads, dip nyo sa um, acetone, na para malinis yung gilid. Alright. That's it guys. That's all for today. Yun yung tutorial ko for today. Yung how to put your own fake nails. Ganun lang po siya kasimple. Basta meron lang kayong gamit sa bahay. Um, yeah. Diba ang ganda? Sino makakapagsabi na fake nails siya. Actually, sa, sa tuwing naglalagay ako ng mga ganito, may mga taong hindi nakakaalam na naglalagay ako ng fake nails. Akala nila tunay na kuko ko siya. Which is hindi. Which is sinasabi ko naman na hindi ko extension of fake nails ko yan. Yeah. Yeah. So, yun. Yeah. Yeah. Okay. So guys, if you need, if you want more tutorials sa mga ibang bagay, please comment below and susubukan ko po.
Okay. Huwag naman po masyado mahirap. Subscribe to my YouTube channel po for more videos na kaya upload po. And don't forget to click the notification button. And also po, um, yung ah, yung series na YouTube channel, if you like po, you can search Kylie Kira Kelsey. Also subscribe and like their YouTube cha uh, channel for more updates din po. Yun. Ako din na nagpo-post nun for watching. So, see you next time po. Bye!